right so <clears throat> i hope uh, the slides are visible uh, to all the students Am I audible? Yes, sir. Right. Okay, so in the last uh, class, I think uh, we have started talking uh, about S parameters. <coughs> Means I have discussed why we are going for uh, the scattering matrix. Uh, instead of the impedance matrix, which is Z matrix or Y matrix, why you are going for this S matrix, which is the scattering matrix. And we have seen that uh, how you define the scattering matrix is, is in terms of the waves. <clears throat> so it's once you have a multiport device, so what you are trying to relate here is how the incident and the reflected waves from various ports are related. So that is how you are doing the analysis instead of uh, doing an analysis of the total voltage and total current at the ports. So, so, as part, so, so what I have done is I, actually I think I have defined how the scattering matrix is defined and what is the definition of scattering matrix and uh, how you should view this uh, reflected and incident waves once you are doing analysis from one port or another port. Right. I guess uh, these things we have discussed and uh, I guess uh, we have given the definition of the scattering matrix also uh, and scattering parameters definition each other and uh, how do you relate different port entities and all we have seen. <clears throat> so for example, if I have a four port network, so if you are trying to analyze how the first port behaves, so you need to match terminate remaining all ports. So that is what we have seen. So what is the necessity of match termination? Is because uh, <coughs> is because of this. So what I was previously saying is, so if you want to find how much signal is coming back from the first port, so if the incident wave is V1 plus, and if you want to know how much V1 minus is coming back, so the amount of signal that is reflected Maybe because there is an impedance mismatch in the first port and some part of the incident wave itself is reflected back. <laughs> Maybe some signal from the second port. So if this is the first, second and third and fourth ports. So it was like if the, there can be some signal that is returning back from the second port. So if that is a scenario, uh, you can have a signal that is coming from the second port. So if you remember, so V1, V2 plus will be like this, which is coming into the port and V2 minus is going out of the port and this means with, with respect to the first port. So we have seen that the amount of signal that is coming into the, that is coming out of the first port. So maybe I'll try a big, bigger circuit so that you can visualize it. So as I was saying, so, so it is V1 plus. So let us assume some ports. So first port and this is the second port and this is the third port and this is the fourth port. So, so we define the parameters like this. So the wave incident on the port is taken as V1 plus and uh, reflected is taken as V3 minus. So it is V4 plus and uh, V4 minus. So if you want to know how much signal is coming from this port, it's nothing but uh, the amount of uh, coupling from the first port itself and some coupling from the second port. And there can be some coupling from the third port and there can be some coupling from the fourth port. So if you have <coughs> all these parameters, you can find the V1 minus. In the same way, you can also define V2 minus. Uh, so in that way, you can actually define a relationship between the all incident V3 minus and V4 minus is equal to, you get the scattering matrix S11, S12, S13, S14. 
times you have this v1 plus v1 minus v, sorry v2 plus v3 plus and v4 plus so here you have the remaining parameters like s21 s22 s23 and s24 s31 s4 and <coughs> S32, S33, and S34, S42, S43, and S44. Right, I guess that is how you can relate all the four parameters. So these are all the incident waves. So these are all the reflected waves at all ports. They are related to the incident waves at all the ports. So in this way, you can actually relate the incident and the reflected waves. So how do you measure any parameter? So if you want to measure, say, S12, how do you measure it? So you can see in order to get S12, in this equation, if I want S12, I can get S12 by getting the ratio of V1 by V2 plus by making these parameters go to 0. So I want to place V1 plus equal to 0, V3 plus equal to 0, and V4 plus equal to 0. So how can I make the signals? So because I'm doing the analysis from the first port, so I'm, I'm standing here and I'm doing the analysis from the first port. So with respect to me, if I have to make this go to zero, so what I want to make go to zero is this. So these are the signals that are coming back. I can say they are the signals that are coming into this network like this. So because the input is given from this port, so any signal that is going into this port should not reflect back and it should not come back. Or there should not be in, any input from the uh, fourth port. So or there should not be any input from the third port. So you might think if I open this under the netla open go the list there, it needs inputs in raw gut, sir. No voltage source AV pattern. No, so no inputs will be coming under it. It is not like that. Because the signal that is going, the electromagnetic signal or the or voltage wave or current wave that is going in this network, once it sees an open circuit, because as we see in transmission line theory, an open circuit or a short circuit can have different impedance values depending upon the length of the port. So you can get a reflected wave back. Even if it is just an open circuit also, there is a reflection coefficient. So you can get a reflected wave. So a reflected wave, which is coming back like this, can actually couple to this first port again. So then the measurement can go wrong. So we don't want uh, any reflected wave coming or any wave that is entering from the third port. So in order to make that, what we have to do is we have to match terminate all the ports so that there is no. So in order to achieve this condition, basically what we have to do is we have to use matched ports. That is what we have seen in the last session. And uh, so, yeah, uh, so as I was saying, so most of the time, okay, for example, uh, network this If I take a network, okay. So if this is the incident wave and this is the reflected wave, if the reflection coefficient is zero or until match terminate, if I match terminated, I usually say the reflected wave is zero. And I usually V1 minus and negative wave one is zero. But when you are doing this port analysis, port analysis just now for an n-port network, in order to match terminate and match termination condition at long the end, you can see here. So here you can see. So say if I'm doing analysis from the first port. So in order to do analysis from the first port, I have to match terminate the remaining ports. So when I match terminate them, and the ports in a match terminate just now, I say that V2 plus is 0, V3 plus is 0, V3 minus is 0. So you can see I'm saying uh, and V plus is 0 just now. Usually the transmission line analysis like when I need to load if I need to load if, if you match terminate it, usually we say the reflected wave is 0 and V minus 0 on Rastan. Connected V plus 0 on Rastan. So don't get confused. So you need to understand what is V plus here. Okay. So the V plus is just a convention that is established at all the ports. But when you are doing analysis from the first port, V2 plus, V3 plus, and V4 plus are nothing but the waves that are reflected back. Okay. The waves that are reflecting back to the ports if you look from first port. So Andhikani, don't get confused uh, regarding this uh, V plus and V minus conventions. So it is not like a kind of plus unta forward wave, minus unta backward wave. It depends upon from which port you are looking at the network. Right. And it's just like your, uh, you know, 
దిస్ నెట్వర్క్ థీరీ ఆల్సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఎ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ యూ డిఫైన్ ఎ వోల్టేజ్ వీ వన్ హియర్ యూ డిఫైన్ ఎ వోల్టేజ్ వీ టూ హియర్ అండ్ సే యూ డిఫైన్ ఎ కరెంట్ ఐ వన్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ డిఫైన్ ఎ కరెంట్ ఐ టూ లైక్ దిస్ సో దీనికి జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టెర్మినేటెడ్ విత్ సమ్ లోడ్ జెడల్ సో నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఈజ్ దిస్ కన్వెన్షన్ కరెక్ట్ అంటే లోడ్లో నుంచి కరెంట్ బయటకు వెళ్తుందా అంటే యూజువల్లీ అలా జరగదు కరెంట్ ఎప్పుడు లోడ్లోకి వెళ్తుంది కానీ నా జెడ్ మ్యాట్రిక్స్ నేను తయారు చేసేటప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్కి తయారు చేస్తాను ఒకవేళ నా ఇక్కడ నేను పెట్టేది సోర్స్ కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లోడ్ దెన్ ద కరెంట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద లోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ టూ ఇట్ విల్ బికమ్ మైనస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ టూ సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్సో ఫర్ ఫర్ ద పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ ఇయర్ సో ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ పోర్ట్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్లో సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు థింక్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్వర్డ్ వే వీ వన్ ప్లస్ అండ్ వీ వన్ మైనస్ and here there is a forward wave like this v2 plus and uh, there is a backward wave which is v2 minus okay so if i terminate it with some load zl okay so it looks like ante ikkada nenu oka load tho terminate chesanu ankonde say for example if i terminate it with some load zl so now at the load it looks like v2 minus is coming on to the load and v2 plus is going away from the load ante kada సో అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ లోడ్ కాకుండా సోర్స్ పెట్టి ఉండుంటే ఈ కన్వెన్షన్ బాగానే ఉండేది కానీ ఇక్కడ నేను లోడ్ పెట్టాను అనుకోండి ఈ నెట్వర్క్కి లోడ్ మెయిన్ లోడ్లో నుంచి పాజిటివ్ వే వీ టూ ప్లస్ ఫార్వర్డ్ వే వెళ్తుంది సార్ అంటే వెళ్ళదు కదా సో అంటే కన్వెన్షన్ ప్రకారం వీ డిఫైన్ ఎ నెట్వర్క్ రిలేటింగ్ దీస్ పారామీటర్స్ బట్ వన్స్ యూ టెర్మినేట్ విత్ సమ్ లోడ్ దెన్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఈ లోడ్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళే వే వేదరా అంటే వీ టూ ప్లస్ అండ్ వే ఈ లోడ్ మీద పడుతున్న వే వేదరా అంటే వీ టూ మైనస్ సో దిస్ బికమ్స్ ద ఇన్సిడెంట్ నా and this becomes the reflected now when there is a load now if there is no load but it is simply some uh, source here and this other terminal is terminated with load then now this becomes the incident wave and this becomes the reflected wave so you be careful uh, while matter ide me kotta convention kada ante scattering matrix lone idu oka kotta rakamaina convention ni create chesara sir mam confuse avutunnam ante kadu this kind of uh, setup is also used in uh, you know z matrices y matrices and what not right okay so with this uh, uh definitions of scattering matrix okay maybe we need to understand few things of course uh, at a at a given point what is the total voltage and the total voltage is always the sum of the forward and the backward waves okay so say for example first port ni analysis chestnar ankonde if you are looking from the first port then uh, what is the అప్పుడు మిగతా అన్ని పోర్ట్స్ ని మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేస్తాం సో వెన్ ఐ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ రిమైనింగ్ ఆల్ పోర్ట్స్ సో వెన్ ఐ మ్యాచ్ టెర్మినేటెడ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్ విల్ బి జీరో సో అంటే ఇక్కడ వీ టూ ప్లస్ జీరో అవ్వాలి అలాగే ఇక్కడ వీ త్రీ ప్లస్ జీరో అవ్వాలి ఇక్కడ కూడా వీ ఫోర్ ప్లస్ జీరో అవ్వాలి సో వన్స్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ హియర్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ హియర్ అట్ ద సెకండ్ పోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద వీ టూ ప్లస్ అండ్ వీ టూ మైనస్ but because you have mass terminated in this what you have to make zero you have to make v2 plus go to zero so that should be equal to v2 minus so in this scenario when you mass terminate the ports v2 anna v2 minus anna okate v3 anna v3 minus anna okate where v2 v3 are the total voltages and these are the magnitudes of the uh, waves right so maybe if we solve some uh, you know some so examples you might uh, get an understanding so i guess uh, we have already defined this so v minus is equal to the scattering matrix uh, s times of v plus so that is how uh, your scattering matrix is defined so there are three kinds of uh, properties which we will be looking in the scattering matrix so scattering matrix lo ante scattering matrix ana kadu say some kind of micro network if you take we're going to look for uh, three kinds of uh, properties uh, in it so uh the first property is we are looking for a matched network we are looking for lossless networks or we are looking for reciprocal devices either if it is a lossless or if it is a reciprocal device right we already have some conditions in z matrix as well as in uh, uh y matrix also we have some conditions for lossless and reciprocal 
But first, well, first, let us see what is a matched network. Okay, what do I mean by matched network? So, a matched device is is a, is another way of saying that the input impedance at each port is equal to Z naught when all other ports are terminated with matched loads. And the meaning and all of them. So, and in other words, so here, so let me take some uh, three port network. So let us call this is first port, this is second port, and this is third port. So let us do the analysis from the first port. Maybe first we'll define the these things v2 plus, oh, sorry, v1 plus, v2, v1 minus. I think uh, maybe let me redraw it. Right, so say I'm doing analysis from the first port, Nana. First port ninja analysis, yes, Nana. First port ninja analysis, yes, Nana. What I want to see is so when I'm doing analysis from the first port, or if you want to calculate the parameters regarding the first port, first port parameters, what are the first port parameters? So, Matta S matrix, first port parameters, and the second other Matta matrix in the June S11, S12, S13, S21, S22. S23, S31, S32, S33. Right. So in the low, in matrix low, what are the means which elements? Which elements are first port parameters? And the first port parameters and the meaning in the end, first port law will be giving input in the first port. First port law input is them. Is the what in first port parameters and so when you are giving input at the first port, uh, the remaining all ports must be mass terminated. But anyways, so first port parameters ain't in the law. So you can then choose them day. There are only so basically because we are dealing with first port, uh, S matrix and kindona number low across out one on dial. I then I could uh round again with the one on my Pratijata. So, which are the first port parameters? Are the is the first column? So, first row na lag up with the first column. Ha. So, you can uh, so there are uh, few answers that two people have said first row. So, can you po post your answers in the comments or you can also say. Which one do you think? Is it A or B? Is it first row or is it first column? Okay, so Gautam is saying it's first row. Hmm? Okay, so let us see what is the answer for this. So we could uh, so most of them went with first row. Most of them first row. Mm -hmm. Okay, so Lakshmi says it's first column. Okay. So let us see, uh, is a row correct answer or column correct answer? So first row low parameters show down on S11 and definition and it is V1 minus S parameter definition raset you remember a small technique that is this thing. So first day that on the same equal better and numerator you get the reflected signal or 
that is the thing which you are looking for divided by ee kind of royal ante ee second ad edundo ad royal kind of eppudu plus chestadu okay r so ante usually ga definition raase tappudu students confuse avutu untaru so na andukane eppudu cheptanu ante pine eppudu minus pettukondi kind of eppudu plus pettukondi it's always minus and plus what you should write are here one and one if if we, and of course this is not complete with with condition untadu ikkada విత్ కండిషన్ ఏంటి అంటే యూజువల్లీ ఇక్కడ వి వన్ ప్లస్ వచ్చిందంటే ఇంకా మిగిలినవి ఏంటి బికాస్ ఇట్స్ ఎ త్రీ పోర్ట్ నెట్వర్క్ యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ వి టూ ప్లస్ అండ్ వి త్రీ ప్లస్ ఇవి రెండు జీరో అవ్వాలి అప్పుడు దట్ ఈస్ ఎస్ వన్ వన్ విత్ దిస్ ఇస్ బికాస్ యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ లైక్ దిస్ వి వన్ మైనస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ వన్ టైమ్స్ ఆఫ్ వి వన్ ప్లస్ ఎస్ వన్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ వి టూ ప్లస్ ఎస్ వన్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ వి త్రీ ప్లస్ దట్ ఈస్ అ డెఫినేషన్ సో అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎస్ వన్ వన్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ టూ జీరో గో టు జీరో ఓకే ఎస్ వన్ వన్ అయింది సో లెట్ ఎస్ రైట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటన్నా అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది సో ఇక్కడ వి టూ వి టూ ప్లస్ జీరో చేసాం అంటే దిస్ ఈజ్ మేడ్ జీరో అంటే ఇక్కడ బేసిక్లీ సెకండ్ పోర్ట్ని మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసాం థర్డ్ పోర్ట్ని మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసాలి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ జెడ్ నాట్ లైన్స్ ఇవన్నీ జెడ్ నాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ లైన్స్ అనుకోండి ఇక్కడ కూడా మీరు లోడ్ జెడ్ నాట్ తోనే టెర్మినేట్ చేశారు సో ఇవన్నీ జెడ్ నాట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అయితే లోన్ కూడా జెడ్ నాట్తో టెర్మినేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మీకు వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ జీరో అయిపోతుంది ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వాట్ విల్ బీ ద రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ వి వన్ మైనస్ బై వి వన్ ప్లస్ అయ్యేది ఓకే ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ బట్ వీ ఆర్ కాలింగ్ ఏజ్ ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ వన్ వన్ ఆర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ అంటే అనుకోవచ్చు ఈ సినారియోలో ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ when can i say this port is matched ante ila oka input vastund ankonde aa port matched ani eppudu anachu ante v1 minus 0 aithe okay mundu matched condition kadu mana first port parameters ento chustam kabatti mundhe question ki answer cheddam okay idi s11 definition s11 lo em chestam ante first port lo input isthunamu we are giving input in the first port and we are looking at the output here right so what is s12 s12 isukunnaru ankonde s12 kuda definition raase tappudu mundu v minus v plus raayandi so first pine 1 vastadi tarvata 2 vastadi okay ippudu ikkada v2 plus raasar kabatti with conditions em raayali v1 plus v3 plus equal to 0 aithe s12 ante input ekkada isthunam s120 input ekkada yes so now so because in the denominator you are seeing v2 plus that means this becomes your input and this is what you are looking as an output ante meaning endante ippudu meer ikkada ga ninchunedi you have to give input in the second port so that means you have to stand here and you have to launch the wave when you are launching the wave you have to match terminate because you can see we are making v1 plus equal to 0 so that means i am putting a z not here so is s12 a first port parameter or a second port parameter yes it is a second port parameter so uh, so you can see that the, the row the row does not indicate uh, first port parameters సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఎస్ టూ వన్ తీసుకున్నా అనుకోండి దాని డెఫినేషన్ ఎలా వస్తుంది చూద్దాం ఎస్ టూ వన్ అంటే ఇగేన్ యూ రైట్ వి మైనస్ అండ్ వి ప్లస్ సో పైన టూ కింద వన్ సో ఎప్పుడైతే వి వన్ ప్లస్ పెట్టానో దట్ మీన్స్ విత్ వి టూ ప్లస్ ఈక్వల్ టు జీరో వి త్రీ ప్లస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో అంటే ఇప్పుడు పోర్ట్ ఇన్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది ఫస్ట్ పోర్ట్లో వస్తుంది రైట్ సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ లుకింగ్ ఫర్ అంటే ఇన్పుట్ ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇవ్వాలి సో మిగతా పోర్ట్స్ అని ఏం చేయాలి వి త్రీ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ జీరో చేసామంటే మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేయాలి అండ్ జెడ్ నాట్తో టెర్మినేట్ చేశారు సో జెడ్ నాట్తో టెర్మినేట్ చేసినప్పుడు మీకు అదే చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు వి టూ ప్లస్ జీరో అయిపోతుంది వి త్రీ ప్లస్ కూడా జీరో అని ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ పోర్ట్లో నుంచుని యు ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు ఓకే యు ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ వి టూ మైనస్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే సెకండ్ పోర్ట్లోకి ఎంత కప్పులు అవుతుంది అన్నది మీరు మెజర్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ఎస్ టూ వన్ what is s31 s31 is also same same ade 
ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే థర్డ్ పోర్ట్లోకి పీ త్రీ మైనస్ ఎంత వెళ్తుంది అంటే థర్డ్ పోర్ట్లోకి ఎంత కప్పులు అవుతుంది రైట్ ఈజ్ వాట్ యువర్ లుకింగ్ సరే రైట్ నాన్న సో ఫస్ట్ రో ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ ద కాలమ్ సో దిస్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఈజ్ ద సెకండ్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ అండ్ ద థర్డ్ కాలమ్ ఆర్ ద థర్డ్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ డిపెండింగ్ అపాన్ దోస్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక పోర్ట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నది యూజువల్గా ఒక ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చామనుకోండి సో సమ్ వన్ విల్ మెజర్ అన్ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ యూ సమ్ మ్యాట్రిక్స్ లైక్ దిస్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పలానా పోర్ట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ పవర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ బిహేవియర్ అన్నది మీరు ఆ మ్యాట్రిక్స్ కాలమ్స్ని చూసి అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే బికాస్ ఈచ్ కాలమ్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ దాట్ పోర్ట్ ఈస్ బిహేవింగ్ ఓకే ఆ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే మిగతా అన్ని పోర్ట్స్కి ఎలాగా కప్పుల్ అవుతుంది ఎలా వెళ్తుంది పవర్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది పవర్ ఇవన్నీ ఆ విషయాలన్నీ ఆ కాలంలో ఉంటాయి ఓకే సో సమ్ వన్ మై డాస్ యూ హౌ ద సెకండ్ పోర్ట్ ఈస్ బిహేవింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ మై డాస్క్ యూ హౌ ద థర్డ్ పోర్ట్ ఈస్ బిహేవింగ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ యూ ట్రై టు సే ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ సో మేబీ విల్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ద కాలమ్ పారామీటర్స్ సో విత్ దిస్ సో అంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ పోర్ట్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నప్పుడు మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ని స్టడీ చేస్తున్నాం నాన్న సో ఫస్ట్ పోర్ట్ పారామీటర్స్ ఏంటి ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ టూ వన్ అండ్ ఎస్ త్రీ వన్ యూ కెన్ సీ ద ఇన్పుట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ ఓకే అయితే ఫస్ట్ పోర్ట్లో స్టడీ చేసినప్పుడు ఒక డివైస్ మ్యాచ్ డివైస్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి లెట్ ఎస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ సే ఏ డివైస్ ఈజ్ మ్యాచ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ ద డివైస్ ఈజ్ మ్యాచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో సే వి టేక్ ద సేమ్ త్రీ పోర్ట్ నెట్వర్క్ లైక్ దిస్ సో ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు సో వెన్ యూ గివింగ్ ఇన్ఫో ఇన్పుట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ వాట్ యూ విల్ డూ యూ విల్ సారీ యూ విల్ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ పోర్ట్స్ సో మిగతా పోర్ట్స్ అన్ని మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేస్తాం మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చే v2 plus 0 అయిపోతుంది సో ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ వీ టూ మైనస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా వచ్చే వీ త్రీ ప్లస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వీ త్రీ మైనస్ సో ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళే వీ త్రీ ప్లస్ ఏమో లేదు జీరో తీసుకోవాలి సో బికాస్ యూ హ్యావ్ మ్యాచ్ టెర్మినేటెడ్ దెమ్ ఈ పోర్ట్స్ అన్ని సేమ్ జెడ్ నాట్ తో మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసాం అయితే ఇవన్నీ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ లుక్ అంటే దిస్ ఈజ్ మై టెర్మినల్ వెన్ ఐ లుక్ త్రూ దిస్ టెర్మినల్ ఈ టెర్మినల్ నుంచి లోపలికి చూసినప్పుడు if the input impedance is exactly equal to z0 again ante migitha anni ports ni z0 tho determinate chesinaapudu first port lo kuda naaku input impedance z0 e ganipistundi ankonde then what will be the value of v1 minus zero so it will be zero because it is matched determinant ante nenu ikkada ninchuni okay right so if i if i am standing here and if i am looking into the port the port log chustunappudu or ikkada oka source undi aa source port log chustunte dani kanipistana input impedance z0 nan so if it is z0 then i'll call it uh, then what happens is v1 minus will go to zero if v1 minus is becoming equal to zero what happens to s11 because s11 is nothing but v1 minus by v, v1 plus with uh, v2 plus e- comma v3 plus equal to zero so the condition satisfy jesam ela jesam match terminate jesam so this condition is satisfied when when i put this condition ee condition pettina appudu v1 minus 0 ayipothund ankonde then totally the s parameter is going to zero so let me do another thing ipude em chestha ante input annadi first port nunchi evukunda input annadi సెకండ్ పోర్ట్ నుంచి ఇస్తాను నాన్న సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా విల్ గివ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ దిస్ పోర్ట్ సో ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాను ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నప్పుడు ఐ విల్ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ రిమైనింగ్ ఆల్ పోర్ట్స్ 
so then this v1 plus will go to zero okay and uh, what happens and ikkada nenu em study cheyadam anukuntanante ilanti scenario lo if i look into the second port second port lopaliki chustunappudu what is the input impedance if this is also equal to z0 appudu is there any parameter that goes to zero ante yes what goes to zero yeah v2 minus will go to zero so v2 minus zero avutundi ante what happens to s2 s2 ante s2 is nothing but v2 plus by sorry v2 minus by v2 plus with v1 plus and v3 plus should equal to zero right ee param ee condition already satisfy chesam elaga ikkada same match terminate chesi second first port third port ni match terminate chesam kabatti ee condition satisfy ayindi ilanti condition lo naaku input impedance if i am seeing the input impedance into the second port and it is matched ante z n equal to z not avutundi kabatti v2 minus 0 ayipothundi that means s22 is becoming zero so if any port so if i say all ports are matched in network la anni ports match ayina ani cheppan ankonde that means s11 is equal to zero s22 zero avvali s33 kuda zero avvali so that is what i mean by a matched network okay so what is the necessity of having a matched network anadi we'll see slowly but first of all we'll see the definitions ha cheppandi s11 zero aithe s11 s11 zero okay s s110 aithe S21, S31 కూడా జీరో అవుతాయని అడుగుతున్నారు అవుతాయి అనుకుంటున్నారు అంతేనా రైట్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ సో ఇక్కడ సే ఒక త్రీ త్రీ పోర్ట్ నెట్వర్క్ తీసుకుని సో ఇది ఫస్ట్ పోర్ట్ సో ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం వి వన్ ప్లస్ వి వన్ మైనస్ so let me take this as third port and this is second port okay so first port launch input isthunamo so first port launch input isthunappudu yeah so ee port ni master terminate chesam right so ikkada s21 definition ante chuddamo first of all ok sir mundu ikkada port parameters raasanu ante v2 plus ఇది వి టూ మైనస్ ఇది వి త్రీ ప్లస్ ఇది వి త్రీ మైనస్ ఓకే సో ఎస్ టూ వన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మైనస్ ప్లస్ టూ అండ్ వన్ ఓకే విత్ విత్ కండిషన్ ఏంటి అంటే వి టూ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ అండ్ వి త్రీ ప్లస్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ కండిషన్ తీసుకురావటం కోసం అంటే నాకు వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ జీరో అవ్వాలి అంటే అవటం కోసం నేను ఏం చేశానంటే మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ పెట్టాను సో మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ పెట్టడం వల్ల ఈ లోడ్ నుంచి వెనక్కి వచ్చే వేవ్ జీరో అయిపోవాలి ఈ లోడ్ నుంచి వెనక్కి వస్తున్న వేవ్ ఏంటి వి టూ ప్లస్ ఇది జీరో అవుతుంది ఈ లోడ్ నుంచి వెనక్కి వచ్చే వేవ్ ఏంటి థర్డ్ పోర్ట్లో వి త్రీ ప్లస్ ఇది జీరో అయిపోయింది అంటే ఈ కండిషన్ని తీసుకురావటం కోసం మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ పెట్టాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఎస్ టూ వన్ తీసుకున్నారనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అంతా చేసినప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ గా జెడ్ నాట్ కి ఈక్వల్ అయింది అవుతే బికాస్ లైన్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ నాటే కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ నాటే కాబట్టి వి వన్ మైనస్ జీరో అయిపోతుంది అవి పోయి ఎస్ వన్ వన్ కండిషన్ లో పైన వి వన్ మైనస్ బై వి వన్ ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది జీరో అయిపోయి ఎస్ వన్ వన్ జీరో అయిపోతుంది అది చెప్పాను ఇప్పుడు అయితే ఎస్ టూ వన్ కూడా జీరో అయిపోతుంది కదా సార్ మ్యాథ్స్ టెర్మినేషన్ ఉంటే అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ టూ వన్ అంటే ఏంటి వి టూ మైనస్ వి టూ మైనస్ అంటే ఏంటి వి టూ మైనస్ అంటే ఈ లోడ్ మీద పడుతున్న సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఈ పోర్ట్ దగ్గర అట్ దిస్ పోర్ట్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ పోర్ట్ నుంచి చాలా దూరంలో పెట్టాను నా లోడ్ సో సో లోడ్ మీరు ఎంత దూరంలో పెట్టారన్నది డజంట్ మ్యాటర్ ఎందుకు మ్యాటర్ కాదు మ్యాచ్డ్ కాబట్టి మ్యాచ్డ్ కాబట్టి డజంట్ మ్యాటర్ మీరు ఎంత దూరంలో పెట్టారన్నది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే వి టూ మైనస్ జీరో అవుతుందా ఇది జీరో అయిపోయింది అనుకోండి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ జీరో దెన్ దిస్ ఆల్సో బికమ్ జీరో ఎందుకంటే వి వన్ ప్లస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వి టూ మైనస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ విచ్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పోర్ట్ లో ఇన్పుట్ ఇస్తే సెకండ్ పోర్ట్ లో రైట్ ఫస్ట్ పోర్ట్ లో ఇన్పుట్ ఇస్తే సెకండ్ పోర్ట్ లో ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నది చూస్తున్నాం 
సో ఎస్ టూ వన్ జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా ఇన్పుట్ అండ్ జీరో చేయట్లేదు పైన న్యూమరేటర్ జీరో వాళ్ళు వీ టూ మైనస్ జీరో వాళ్ళు వెన్ కెన్ బి వీ టూ మైనస్ జీరో అది జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇక్కడ జెడ్ నాట్ ఉంది అనుకోండి సో ఇటువైపు సిగ్నల్ లేదు రావట్లేదు అనుకోండి అసలు ఈ పోర్ట్ లో నుంచి సిగ్నల్ రావట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ప్రాబబ్లీ వీ టూ మైనస్ జీరో అవ్వచ్చు కానీ v2 మైనస్ జీరో అవుతుందా లేదా అన్నది నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ నెట్వర్క్ ఇలా లోపలికి ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి లోపలికి వస్తున్న వేవ్ ని కొన్ని నెట్వర్క్స్ ఏంటంటే ఆ వేవ్స్ ని ఇటు పంపిస్తాయి తప్ప ఇటు పంపించవు ఇటు మారి ఇటు మానేస్తాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్ ని చూసాం వీటిని సర్క్యులేటర్స్ అంటాం అని ల్యాబ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను సో కొన్ని కొన్ని నెట్వర్క్స్ కి అలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మేబీ ఎస్ టూ వన్ జీరో అయిపోవచ్చు రైట్ ఆర్ ఎస్ త్రీ వన్ జీరో అవ్వచ్చు ఆర్ మొత్తం అన్ని జీరో అయిపోవచ్చు అసలు అంటే వేవ్ లోపలికే వెళ్ళట్లేదు ఆర్ లోపలికి వెళ్ళి ఏదో జరుగుతుంది ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ డిసిపేటెడ్ లోపల ఏదో ఫుల్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ ఏదో ఉంది ఆ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అసలు అవుట్పుట్ అసలు బయటికి థర్డ్ పోర్ట్కి కానీ సెకండ్ పోర్ట్కి కానీ వేవ్ వెళ్ళట్లేదు అంటే వీ టూ మైనస్ ఆర్ ఎస్ త్రీ వన్ అంటే ఏంటి వి త్రీ మైనస్ బై వి వన్ ప్లస్ ఓకే సో దీనికి కూడా వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ జీరో అవ్వాలి దీనికోసమే మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసాం సో అంటే ఇక్కడ అదే ఇందాక చెప్పాను సో మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ జీరో అవ్వాలి అన్నది కరెక్ట్ కానీ నువ్వు ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వీ టూ మైనస్ కాదు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వీ టూ ప్లస్ ఓకే వీ టూ మైనస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ నువ్వు ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి అనాలిసిస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి అలాగే థర్డ్ పోర్ట్ లో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటే ఎప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ని మైనస్ అనుకుంటాం వీ త్రీ మైనస్ అని కాదు ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ త్రీ మైనస్ ఇస్ ది ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వీ త్రీ ప్లస్ ఇస్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏనా ఓకేనా రైట్ సో విత్ దిస్ విల్ సి సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యునో ద మ్యాచ్ డెటర్మినేషన్ మ్యాట్రిక్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ మ్యాట్రిక్స్ లైక్ దిస్ ఓకే సో యు కెన్ సి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పోర్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ థర్డ్ పోర్ట్ సో ఐ కెన్ సి దాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇన్పుట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పోర్ట్ దెర్ ఇస్ నో Uh, output coming there is no wave that is coming back from the first port itself ante in first port lo nen input isthe ade port nunchi malli na game output raadu and reflect ayana karadu so it is a match determination of course if i gave input in the first port some amount of coupling to the uh, second port and some amount is coupling to the third port okay so if it if a network is match basically if a network motto anni ports match ani ankonde if all ports are matched then what you have is you have a diagonal which is all zero okay so that is a property of a matched network okay oka network ni complete ga matched ani eppudu antam ante so any microwave network if you want to say it is matched ee network ni matched ani eppudu pilustam ante it is n port network it for all ports if it is matched or basically the diagonal parameters of this matrix are zero we call it is a matched one right i think enough you said about it so now we'll talk about a lossless condition so lossless condition ante enti ante as we already know so a device for a device to be lossless so basically the amount of power that is entering through the ports should be equal to the power that is coming out so the network should not absorb any power ante mean network power absorb chesukokadu so enta power aithe say for example టూ పోర్ట్స్ నుంచి పవర్ ఎంటర్ అవుతుంది అనుకోండి మిగతా టూ పోర్ట్స్ నుంచి ఆ పవర్ బయటకు వచ్చేయాలి అప్పుడే ఇట్ ఇస్ కన్జర్వ్డ్ ఆర్ దాని వల్ల ఐ కెన్ సే ద నెట్వర్క్ ఇస్ లాస్లెస్ అంటే ఆ టూ పోర్ట్స్ నుంచే రావాలంటే రైట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ పోర్ట్స్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పోర్ట్ నుంచే మొత్తం పవర్ అంతా వచ్చేయచ్చు ఈ పోర్ట్ నుంచి అసలు పవరే రాకపోవచ్చు ఓవరాల్గా నేను ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అండ్ ద పవర్ దట్ ఈస్ లీవింగ్ సమ్ చేసి చూసినప్పుడు నాకు మొత్తం ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే అంటే అప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి okay they wish both should then only i can say the network is lossless because we are dealing in terms of uh, you know waves so that is why we have this kind of setup for lossless network so usually edana oka port loki and the transmission line anukunna ankonde so if i assume the port is a kind of a transmission line so at the port terminals if the incident wave is v0 plus or v1 plus or v2 plus and so on then what is the power that is going on and the line impedance z not ankonde forward wave la enta power undra ante at that location forward wave lo the time average power is nothing but the magnitude of the forward wave square divided by 2 times of z not so ekkadi nunchi vachindi sir ee formula ante transmission lines lo cheppam 
So if you remember in the transmission lines, uh, the power in the forward drive is nothing but, uh, of course, power at different locations can be different values. So magnitude square divided by 2Z0. This is the power in the forward wave, time average power in the forward wave. So at the the time average power in the reflected wave at a mth port, then I am on a port the uh, port the reflected power and that. So a port launch is so this is the time average power that is incident in the mth port, and this is the time average power that is leaving the mth port. Mth port no other by the question power. So I think e m on a port e mth port another. Power tintanda leda is it eating power or not another galada listadi? You don't subtract just a delisu. So, for example, incident power, incident a, a port to the garana incident power launchi reflected power subtract just na put that is the delta de a subtraction value. If this is not equal to zero, is zero avala than kondi anti meaning anti a port lag and the power enter on the and the power port launch by degrad la than I can say I can think of it as maybe that port is a lossy port and that port. Is basically not justifying the property. Okay. Okay. And uh, so this is the power delivered to that port. And a port log mth power deliver in the or lossy and good anakar like any a port log as the mth power wealth in the how much power is going into that port. So it is like some power is entering. Okay. Some power is leaving. So overall, the mth power as a port log wealth in that is given by this. So that is. Uh, so this is only for a single port. Either no, okay, mth mth port and okay, both ports in a network lo some mth port this kunte a port lo allowed thana jaisan. Ipo na matte network kaval. What I want to say is for the whole network. So if I want to find what is the total power that is going into all the ports, any ports niche well thana power and thana kaval and kon global well thana. Then I have to add all the powers right from m is equal to one to say for example now the n port and kon de. What the n ports log enter out in power and add jail at the total power p1 p plus is nothing but the power that is entering the first port, the power that is entering the second port, the power that is entering the third port, and so on. Okay, more port long talag. So, prati individual port ki na the kiro ka definition on the just nothing but half times of 2 naught into sigma m into n na some uh, v naught uh, v naught or pon mikno and the naught convention wall and then so maybe vm plus by 2 and unkorn. And for example, P1 plus and nothing but modulus of V1 plus by square by 2Z0. P2 plus and V2 plus square by 2Z0. Okay. Of course, to indicate that it is magnitude, it is 0, 1, 0, 2 and convention. So don't get confused with the 0 here. Okay. Right. Anyways, uh, uh, we have the power, total power. I then never understand. The expression it la write on none. What is v naught plus square? And for example, it kada only three three na this kundan na. So it kada sigma. Say for example, if I take n is equal to three, what I'm getting here in this summation is summation lo na kya masno jodam. Is summation lo na kya masno nte. So I'm getting v one plus. Pade pan v naught one plus square plus v naught two plus square plus v naught three plus square. I then I wonder and day then Nana, this is nothing but magnitude. Can I get this e term in a no ilatisra chan and not? Can I get this summation like this? If I take a, a matrix and a now they get around the matrix is on a and another green matrix on the v naught one plus v naught v naught two plus v naught three plus. So e matrix name and a one plus none and a v plus matrix and plus none. Okay, maybe capital or Rastana that indicates that it is matrix pole and box level. So the V plus matrix. So now the V plus matrix on the matrix in G number in this ragalra. Okay, so for example, V plus matrix into V plus transpose chess on Gondi. So it will multiply just now, but post multiplication. Gavate. V plus right so direct multiply just the problem and the make con magnitude rather okay so direct go under mirror direct go we know we not one plus we not two plus and we we not three plus this cone then a column matrix to multiply just the v1 plus 
one second uh, oh i think uh, transpose pre multiply cheyal anukuntanna not post multiply endugo endukante ee matrix dimension anta 3 by 1 okay oka vaallu meeru then transpose the multiply chesthe 1 by 3 chesthe meeku 3 by 3 matrix vastadu kan meeku answer endante single number kavali me you need a 1 by 1 matrix so you should not multiply it like this if you take v plus transpose in the before then you get uh, right 1 by 3 and 3 by 1 you get a 1 by 1 matrix so ante meer direct ga transpose chesi odilesar ankonde meek answer em vastadu ante v01 plus square plus v02 plus square v03 plus square vastadi naaku square ga magnitude kavali so ante endanti v actual ga complex entities avachu kabatti when magnitude kavali ante i have to take conjugate also so mottham daniki conjugate iskovali okay so ante v plus transpose ki conjugate teeskoni dani v plus matrix tho malli multiply chesthe naaku em vastadi naaki magnitude term vachestadi so adhe ikkada rasan okay so that is what uh, i have shown here and this summation can be written as v v trans v plus ane matrix ki hermitian teeskoni dani malli v plus tho multiply chesthe you get this summation antnar actually ga hermitian ante meer emi pedda కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది కాదు హెర్మిషన్ అంటే సింప్లీ కాంజిగేట్ తీసుకుని ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే దాని హెర్మిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ హెచ్ అనేది హెచ్ అని ఆపరేటర్ అంటే హెర్మిషన్ నా ఉద్దేశంలో ఆపరేటర్ని వాడుతున్నాము సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మీకు వి ప్లస్ పైన బ్రాకెట్ మీద హెచ్ పెట్టానంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అది వి అనే మ్యా వి ప్లస్ అనే మ్యాట్రిక్స్కి ఏం చేస్తున్నాము కాంజిగేట్ తీసుకుని ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఆ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు సమ్మేషన్ వస్తుంది సో ఐ కెన్ రీప్లేస్ ది సమ్మేషన్ ఈ సమ్మేషన్ని నేను దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే వి ప్లస్ హెచ్ and hermitian into v plus to replace chechu in the same way i can also write p minus and p minus end ante summation of total power that is coming out of the port is nothing but summation of uh, power that is coming out of each port so dani kuda v minus h of v minus and write so now because we already know that v minus is nothing but s times of v plus ide kada chusam a scattering matrix definition ent ante v minus is nothing but scattering matrix times of s plus so if i substitute that parameter here so ee property ni ikkada pettan ankonde so what happens we'll see so if i put that property v minus plus lo s pettam ankonde you get uh, v minus plus lo s into v plus vastadi ikkada kuda s into v plus vastadi so you know the uh, multiplication hermitian properties if you apply you get something like this so now what i want to find is i want to find what is the total power difference and in and any ports lo ni entering power anta any ports nunchi byte kostana power anta so overall ga any ports lo ki enta power deliver avutundi what is the total power that is delivered to all the ports is nothing but p plus minus p minus inda katti ni subtract cheyal so aa rendu subtract chesan ankonde because they are basically matrix subtractions if you do matrix sub- subtractions and what i want is in, in order for the network to be lossless right whatever power is delivered to all the ports should be coming out so that means the total delta p should be equal to zero so uh, delta p zero avali ante ee matrix motham zero eppudu avutadi ante because these are not going to be zero so this parameter in the middle this matrix has to be zero so that becomes zero or it becomes zero when this property is satisfied so ante scattering matrix ki హెర్మిషన్ తీసుకుని అదే మ్యాట్రిక్స్ తో మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఒకవేళ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ అంటే అలాంటి నెట్వర్క్స్ ఏమవుతాయంటే దే బికమ్ లాస్లెస్ నెట్వర్క్స్ సో ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ అ నెట్వర్క్ టు బి లాస్లెస్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై దిస్ ప్రాపర్టీ సో దిస్ లుక్స్ గుడ్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యా అంటే ఇలాంటి ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసే మ్యాట్రిసెస్ కి ఒక పేరు ఉంది నాన్న వీ కాల్ ద మ్యాజ్ యూనిటరీ మ్యాట్రిసెస్ okay the matrix which satisfy the property that when you take transpose and conjugate of it and you multiply it with the same matrix and if you get an identity out of it we usually call these matrices as unitary matrices so sir ande end ipudu edanna oka s matrix isthe adi lossless a kada teliyataniki ipudu nenu ande meer naaku edanna 3 by 3 network icharu 0 0.10.2 okay uh some uh, 0.2 0.1 okay 
సో ఇప్పుడు ఈ మ్యా సో ఇది ఏదో నెట్వర్క్ ఉంది నాన్న ఒక త్రీ పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఉంది ఈ త్రీ పోర్ట్ నెట్వర్క్ కి ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది అని చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఈ నెట్వర్క్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది అంటే ఈ నెట్వర్క్ అన్నది ఈజ్ ఇట్ లాస్ లెస్ ఆర్ నాట్ అంటే ఈ నెట్వర్క్ లో లాసెస్ ఉన్నాయా లేదా అన్న విషయం నాకు తెలియాలి సో ఇది లాస్ లెస్ కాదా తెలియాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి మీరు ట్రాన్ కాన్జిగేట్ తీసుకుని తర్వాత దానికి ట్రాన్స్పోర్స్ తీసుకుని వచ్చిన ఆన్సర్ ని మళ్ళీ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి జీరో మళ్ళీ అదే మ్యాట్రిక్స్ మల్టీ జీరో జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ టూ జీరో జీరో పాయింట్ వన్ సో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి చేసినప్పుడు మీకు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ లాస్ లెస్ కాదా అన్న విషయం తెలుస్తుంది అయితే అదంతా పెద్ద ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఈజ్ దర్ ఎనీ ఈజీ వే టు నో దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్ అంటే యూ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్ ఇన్ టూ సింపుల్ వేస్ సో దెర్ ఆర్ టూ రూల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ లాస్ లెస్ ఆర్ నాట్ సో ద ఫస్ట్ రూల్ ఏజ్ టు హౌ టు రికగ్నైజ్ ఎ యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఇన్ ద కాలమ్స్ ఓకే సో ఏదైనా కాలమ్ తీసుకుని ఆ కాలంలో ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ని నాట్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఓకే సో ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ని తీసుకుని ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అంటే ఇది ఫోర్ పాయింట్ నెట్వర్క్ కదా సో ఇఫ్ ఎస్ వన్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ టూ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ త్రీ వన్ స్క్వేర్ అండ్ ఎస్ ఫోర్ వన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి అలాగే ప్రతి దానికి ప్రతి కాలంలోని ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతూ అలాగే కాలమ్స్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఉండాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎస్ వన్ టూ చూడండి ఎస్ వన్ వన్ అంటే ఈ కాలం తీసుకుంటాను ఈ కాలం అన్ని కాన్జిగేట్ తీసుకుంటాను అంటే ఎస్ వన్ వన్ ఇన్ టు ఎస్ వన్ టూ కాన్జిగేట్ ప్లస్ అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసాను నన్ను ఓకే ఆ తర్వాత ఎస్ టూ వన్ ఇన్ టు ఎస్ టూ టూ కాన్జిగేట్ అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేశాను అంటే వీటి అన్నిటికి కాన్జిగేట్ తీసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఎస్ త్రీ వన్ ఇంటూ ఎస్ త్రీ త్రీ కాన్జిగేట్ అలాగే ఎస్ ఫోర్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ఫోర్ టూ కాన్జిగేట్ చేసినప్పుడు జీరో త్రీ టూ నా టూ టూ ఇది త్రీ టూ నా థ్యాంక్ యూ ఎస్ త్రీ టూ కాన్జిగేట్ సో ఈక్వల్ టు జీరో సో అంటే ఏదన్నా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇంకో చోట ఏమైనా మిస్టేక్ ఉన్నా ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ టూ దగ్గర ఓకే విల్ డిస్కస్ బోత్ ఇక్కడ ఎక్కడ వన్ ఐ లెవెన్ అంటున్నాడు వన్ టూ అంటే సమేషన్స్ లోని ఫస్ట్ రూల్ సమ్మ ఫాల్ వన్ అన్నారు అది కూడా ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ టూ వన్ ఎస్ త్రీ వన్ ఎస్ ఫోర్ వన్ సరిపోయింది కదా మ్యూచువల్ గా కాన్జిగేట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏ టూ కాలమ్స్ అన్న మ్యూచువల్ గా మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసినప్పుడు దిస్ ప్రాపర్టీ షుడ్ బి జీరో అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసారంటే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ సో ఈ ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని దీనికి కాన్జిగేట్ తీసుకుని ట్రాన్స్పోర్స్ తీసుకుని ఇదే ఎస్ మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మీకు బోల్ కండిషన్స్ వస్తాయి వచ్చే కండిషన్స్ ఇవి ఓకే సో ఎవ్రీ కాలమ్ ఫర్ ఎవ్రీ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వన్ అవ్వాలి అట్లానే కాలమ్స్ మ్యూచువల్ గా ఏ రెండు కాలమ్స్ తీసుకున్నా వాటి కాన్జిగేట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు జీరో అవ్వాలి అప్పుడు దాట్ బికమ్స్ ఏ యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ లాస్ లెస్ నెట్వర్క్ వీటి ప్రాపర్టీ స్టడీ చేద్దాము అది స్టడీ చేసే ముందు దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దాట్ సార్ ఎందుకు అన్ని పోర్ట్స్ సేమ్ తీసుకున్నారు అని అడిగారు సో అంటే ఇది జెడ్ నాట్ తీసుకున్నాను అంటే ఇది జెడ్ నాట్ లైన్ ఇది జెడ్ నాట్ లైన్ ఇది జెడ్ నాట్ లైన్ అన్నాను యూజువల్లీ ఇట్ కెన్ నాట్ అంటే జరగచ్చు జరగపోవచ్చు మేబీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక పోర్ట్ కి జెడ్ నాట్ వన్ జెడ్ వన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండొచ్చు ఇంకో పోర్ట్ కి జెడ్ టూ ఉండొచ్చు ఇంకో పోర్ట్ కి జెడ్ త్రీ ఉండొచ్చు సో ఇఫ్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ హావ్ డిఫరెంట్ ఇంపార్టెన్స్ వాల్యూస్ దెన్ దెన్ ఆల్సో యూ విల్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద వేవ్స్ ఇక్కడ కూడా ఈ పో అప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ వేవ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ ఉంటాయి అయితే డిఫరెంట్ ఇంపార్టెన్స్ తీసుకుని ఎందుకు డిఫైన్ చేయలేదు సార్ అంటే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్
right now it is only v2 minus by uh, v1 plus but then uh, you get a square root also you get the square root of uh, z1 by uh, z2 on us i the square root and the z1 by z2 and the question this is all we explain it in generalized s matrix so different impedances on the put s matrix define jay it is not like that you cannot define it okay usually the 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 normal definition of an s matrix is like uh, either a books just a b is equal to s into a and raster where they say a is the forward wave and b is the reflected wave it doesn't matter it a b and d it doesn't matter it impedance values a and d and other one awesome for any general this is how they have written but mana ke and the voltages and currents lo deal jayadam alavatu kabatti we have defined an s matrix in terms of voltages like v minus and v plus and in order to don't have in antigla voltages lo define chesina appudu we don't want to have an impedance at prathi sari prathi daniki z1 no z2 z3 raakunda untam kosam we took a simplest case simplest case enti ante anni impedances z0 unnai ani anukuni analysis chesam so that gives me an easy matrix and easy pair thing to understand and initially I explain cheyadaniki this is the most easiest one to do but definitely vine godde endante manake doubt vastadi enduku anni anni lines same endu teeskuntunamo different teeskochu kada ani ala teeskunnappudu then you have to change a little bit in your definitions and all but i guess that's not part of your course andigane cheppatla okay so you will be studying only till assuming that the easiest one that all parameters are z not and most of the time me lab lo meeru meeru use chese three port networks and endante wave guides uh, wave guide junctions chestaru so it laga i don't know meeru lab lo chusar ledo it laga e plane t ani ee type of wave guide okadu untadi chusar ledo na teledu lab lo starting lo probably so idantha three port networks first port second port third port you can see all wave guide dimensions are same at all the ports so annatliki dimension same untai kabatti mostly we will have same impedance at all the ports so that is why the matrix conventions which you are learning right now uh, are enough to do the uh, you know experiments and all for your lab okay is it okay nana right all right so maybe to understand so ipudu ikkada chudandi nanu ikkada nenu oka aithe ikkada nenu oka definition raasanu adu enti di prathi column loni prathi column loni ee property satisfy avvali ani raasanu s11 square plus s21 square plus s31 square plus s41 square avvali ani so let us try to write the definitions okay saradaga ante s11 ee parameters anni enti first port parameters ante enti ee parameters kattadaniki annatliki nen input ekkada ivvali first port lone ivvali so input anta first port nunchi chestanu okay so ela chudandi so input first port nunchi chestunappudu okay input is given from the first port migitha anni ports em chestunamu match terminate chestunam you are making all this go to zero by match terminating it and what are the outputs you are looking for meer chustunna outputs entante v1 minus v2 minus v3 minus and v4 minus so these are the outputs you are looking for for different outputs you have different parameters one is s11 s21 right and ipudu s11 raasan ankonde that is nothing but v1 minus by v1 plus s21 raaste it is v2 minus by v2 plus uh, sorry v1 plus and s31 raaste it is v3 v minus divided by v1 plus again and s41 raste v4 minus divided by v1 plus so for all the input is v1 plus and of course n natliki common condition enti ante your match terminating remaining ports aithe ipudu chudandi so ilanti scenario lo ante first port dagara input ichi migitha anni ports ni match terminate chesina appudu naaki ee condition satisfy avutund ante what is the physical significance of it ante ee condition ki physical significance meaning enti so let us do ante ikkada nenu what is s11 square okay so ikkada nenu enra ichante can i write the magnitude terms like this so or for example let me take antelandi undi magnitude terms raatha
So what I will do is I'll take uh, S11 magnitude of S11 square. That is nothing but magnitude of uh, V1 minus square divided by magnitude of V1 plus square. Okay. So then you want to add I'll I'll bring uh, this V1 plus square to the other side. Okay. And I'll write it as modulus of S11 square by modulus of V1 plus square is equal to modulus of P1 minus square. What I will do is I'll divide it by 2Z0 on both sides. So if you can see, what is this term? This term is nothing but P1 plus. Okay, so that is a power that is entering into the first port. And this is P1 minus. That is a power that is entering coming back from the first port or in fact i can simply say modulus of s11 square is nothing but p1 minus by p1 plus it's the ratio like this in the same way i can also say what is magnitude of s21 s21 ante ikkada p2 minus by p1 plus vastadi you can do it s21 definition teskone then magnitude square chesthe you get uh, s2 magnitude of s21 square is equal to v2 minus square divided by uh, v1 plus square because annatal degree impedance z0 kabatti for all ports the impedance is z0 you get magnitude of s21 square into magnitude of v1 plus square is equal to v2 minus square so if i divided by 2z0 on both sides so this part becomes uh, p2 minus and this part becomes uh, p1 plus right i think it's jordan anna say if you know what about uh, uh, magnitude of uh, s31 square and day you get p3 minus divided by p1 plus okay in the same way if i have uh, s41 i get p Four minus divided by P one plus. So now we get definitions of charge and power law. Rasa, any definitions? If we power definitions, ni, it's going to equation law. Better. Equation law better. S one one square and P one minus by P one plus. S two one square and P two minus by P one plus. S three one and square and P three minus by P one plus. Along S four one. But the overall game was the end. You get P one minus P two minus plus P three minus. Plus P four minus is equal to P one plus. De, if I take the P one plus on the a denominator or not, not only common denominator, but it is just the P one plus. This statement change up to the children. This statement change up to the first port line input is not. I mean, that input is master made just. So first port line input is not. When I give first input in the first port, the total power, the total power that is given into the first port is divided among the ports like this. P two minus P one minus and 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 P one minus is the power that is reflected back from port one. And port one means another question of power. Now P two minus and 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 what is P two minus? Power coming back from port two. P one minus. Very good. So P1 minus on that is reflected. Is reflected on that. In the end, P1 minus definition, children. Di, and the P1 minus definition, lo make V1 minus us. P1 minus on that. In the end, no first port no one just chose to now go, but the because you are looking from the first port, no first port no one just chose to go, but the plus and the put incident, minus and the put reflected. Can no first port no one chose to now put. Second port lo plus and day and minus and day and reverse hote hain jab pan gaya. Second port lo plus hoste adi reflected wave, minus hoste that is actually the the wave that is incident. Okay, that is incident on the load. A load mein the padhna wave minus hota hai na. So V2 minus here because uh, mass terminate just na puru so you are making uh, this this go to zero. Okay, and the second port lo Uh, of course, इगर आरो मार्क्स अर्थ गेलर लेने। सेकंड पोर्ट लो रिफ्लेक्ट आउट ना दे V1 प्लस आउट आदि। इस आर इंसिडेंट आउट ना दे इट इज 
మైనస్ సో అందుకని ఫస్ట్ పోర్ట్లో పవర్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి పైన మైనస్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ కానీ ఫస్ట్ పోర్ట్లో పవర్ ఇస్తున్నప్పుడు పైన మైనస్ సెకండ్ పోర్ట్లో పైన సెకండ్గా సెకండ్ పోర్ట్ పారామీటర్కి పైన మైనస్ పెట్టాను అంటే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఆర్ దట్ ఈస్ కపుల్డ్ టు ద సెకండ్ పోర్ట్ ఆ పోర్ట్ మీద పడుతున్న పవర్ ఎంత అంటే ఎంత ఆర్ ఆ పోర్ట్కి వెళ్తున్న పవర్ ఎంత అంటే ఎంత అదేంటి సార్ ఈ పోర్ట్ నుంచి సెకండ్ పోర్ట్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి పవర్ ఏం రాదా ఈస్ పీ టూ ప్లస్ జీరో అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ జీరో వై ఇట్ ఈస్ జీరో పీ టూ ప్లస్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ టూ ప్లస్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ జెడ్ నాట్ బికాస్ నువ్వు ఫస్ట్ పోర్ట్లో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు మిగతా అన్ని పోర్ట్స్ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ టూ ప్లస్ ని జీరో చేసేసావు ఇఫ్ యూ మేక్ వీ టూ ప్లస్ జీరో దెన్ పీ టూ గోస్ టు జీరో సో దెర్ ఈస్ నో పవర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ పోర్ట్ there is only power that is going on to the second port and how much power is going on to the second port is given by p2 minus p3 minus is the power that is going on or that is incident or that is delivered to the third port p4 minus is the power that is delivered to the fourth port so this is like this ante ikkada chudandi it is almost like me degar 10 chocolate lu unnai ankonde ee 10 chocolate lu nalugurku ivvali ankonde nalugu nalugu unnai okay so nu first port lo ninchuni 10 chocolate lu nestunappudu so ee 10 lo రెండు చాక్లెట్లు వెనక్కి విసిరేశాడు ఫస్ట్ పోర్ట్ అంటే నువ్వు ఫస్ట్ పోర్ట్కే ఇచ్చావు వాడే ఓ రెండు చాక్లెట్లు వెనక్కి విసిరేశాడు ఇంకొకటి రెండు తీసుకున్నాడు ఇంకొకటి రెండు తీసుకున్నాడు ఇంకొకడు మిగిలిన నాలుగు తీసుకున్నాడు సారీ సరిపోయిందా అంతే అంటే మొత్ మొత్త అప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ లాస్లెస్ అయింది అంటే ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి నెట్వర్క్ లాస్లెస్లో ఎందుకు కనిపిస్తుందంటే ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి నువ్వు పవర్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో కొంత పవర్ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది మిగతా పవర్ అంతా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అమాంగ్ రిమైనింగ్ పోర్ట్స్ ఆర్ నో వేర్ ద పవర్ ఇస్ లాస్ట్ ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు నువ్వు అటెండెన్స్ తీసుకున్నట్టు అరే నేను ఫస్ట్ పోర్ట్కి పది చాక్లెట్లు ఇచ్చాను ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి నాకు రివర్స్ ఒక రెండు చాక్లెట్లు వెనక్కి విసిరేశాడు దాని తర్వాత సెకండ్ పోర్ట్లో ఎన్ని చాక్లెట్లు వచ్చాయంటే రెండు చాక్లెట్లు ఉన్నాయి థర్డ్ పోర్ట్లో రెండే ఉన్నాయి ఫోర్త్ పోర్ట్లో కూడా రెండే వచ్చాయి అంటే ఏం జరిగినట్టు ఓవరాల్గా కౌంట్ సరిపోవట్లేదు ఎక్కడో రెండు చాక్లెట్లు ఎగిరిపోయినాయి అంటే ఏంటంటే ఈ నెట్వర్క్ నుంచి నువ్వు ఫస్ట్ పోర్ట్లో నుంచి కానీ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది మిగతా అన్ని పోర్ట్స్ మ్యాచ్ టెర్మినేట్ చేసి ఫస్ట్ పోర్ట్ నుంచి నువ్వు కానీ నువ్వు ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇస్తే పవర్ అన్నది కొంత పవర్ నెట్వర్క్ ఎక్కడో తినేస్తుంది సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హీట్ ద పవర్ సో అంటిల్ అన్లెస్ దిస్ స్క్వేర్ కండిషన్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ యూ కెనాట్ సే అంటే ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే పవర్ ఎక్కడ తినేట్లేదు అన్నమాట అన్ని అన్ని పోర్ట్స్లోకి పవర్ ఈక్వల్గా వెళ్తుంది కొంత పవర్ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవునా అవ్వచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాచ్ టెర్మినేషన్ అంటే ఎస్ వన్ వన్ జీరో అయింది అనుకోండి అప్పుడు పీ వన్ మైనస్ జీరో అయిపోతుంది అంటే ఏంటి రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ ఉండదు సో మీరు వస్తున్న మొత్తం పవరు సెకండ్ పోర్టు థర్డ్ పోర్టు ఫోర్త్ పోర్ట్లోనే డివైడ్ అవుతుంది అనమాట సో అంటే లుకింగ్ ఎట్ ద కాలమ్ యూ కెన్ ఈజీలీ సే వెదర్ ఇట్స్ ఎ లాస్లెస్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఒకటి రాశాను can you tell me whether this matrix is lossy or lossless it's lossy because ikkada endante second port lo din square 0.1 square plus 0.2 square chesthe meeku ekkada 1 raadu so it is definitely lossy ante kontha power ekkado network lo tinestund anamata aithe very important thing usually ga endante nanna because s parameters are nothing but the ratios of voltages and currents which are complex entities so your s parameters can also look like this 0.1 60 degrees 0.2 at an angle of e power j 30 degrees and we learn notation you complex numbers amata ippudu kuda idu lossless a lossy network ante still it is lossy enduku din square theesukovali సో యూజువల్గా ఇవి చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ చేసే తప్ప ఏంటంటే ఇలా మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో దే డూ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుని దీనికి స్క్వేర్ చేస్తారు తర్వాత జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ జే థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుని దీనికి కూడా స్క్వేర్ చేస్తారు సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది ఓకే సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ద డెఫినేషన్ ఆస్క్స్ ఫర్ టేకింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా అంటే పాయింట్ వన్ సో మీరు మ్యాగ్నిట్యూడే తీసుకోవాలి దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి ఆ మిస్టేక్ చేయొద్దు మోస్ట్ ఆ
I think uh, because uh, the time is almost uh, done, so maybe we'll uh, start discussing uh, this matrix properties and learn uh, the matrix properties along the three port networks. So, so how do you define uh, these S matrices for various devices like couplers and directional couplers and hybrids, which you see in your lab? We'll see in the next session probably, right? Maybe when examples this kunte, you get a better understanding uh, regarding it. I think the other thing uh, which I want to share with you guys is uh, so a few of them have asked me to share the PPTs and uh, the videos and so on. So I thought maybe any uh, WhatsApp or any consulted JC NPTEL videos any chat them with the customer. So I have opened a classroom. Okay. So this is the invite link i'm posting it in the comments i'll also post it uh, in the uh, whatsapp group also so interested students can join it there is no necessity that everyone has to join or also so whoever who are interested in the materials and all they can join uh, the classroom i'll be posting as usually in the comment post just now to uh lab examen engineer relevant materials and i could post just part of the ppt sir uh, experiment videos and, and so on, right? So, uh, and the low PPT got a first of the postures and PPT got a postures and an undi sections are developed. Chaladu, make it out of just now. So, slowly you can see all the relevant videos of those things already as, as parameters. We NPTEL videos links could add here. So, NPTEL video links could a post just an anakada. So, you can also go through those links and the class recordings and day actually I'm not recording the classes. So probably you don't see any class recordings in those things. Okay. So that's it from my side. If you have any other questions you want to ask, you can ask or else you can leave.